കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ച് വി സി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിനകത്തു നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിയും അല്ലെങ്കിൽ ഐയും അല്ല റെസിസ്റ്റൻസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പകരം വി ബൈ ഐ എന്ന റേഷ്യോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം വി കൂടിയാൽ അപ്പോൾ ഐ കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി കൂടിയാൽ ഐ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഐ കുറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറാണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ലെങ്ത്തും ഏരിയയും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിപരീത അനുപാതം അല്ലെ വൺ ബൈ എ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതിയാൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരണം അല്ലേ അതാണ് റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ റോ എന്നാൽ ആരാണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചോളൂ വേർ റോ ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദി എലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം എഴുതി വെച്ചോളൂ അതായത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം ആ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈഫ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ അതുപോലെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു മീറ്റർ നീളം എല്ലിന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ കാരണം റോ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി കൊടുക്കാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കണ്ടക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നീളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വീതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ ഐ മീൻ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നീളം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഏരിയ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് അതൊന്നും ഒരു ബാധകമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് എന്താണ് അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ അയേൺ അലൂമിനിയം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ തരം മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ഈ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വ
the geometrical dimensions of the conductor. In other words, length is the area of the resistivity dependent. Then resistivity R is equal to rho L by A in the equation. We have the resistivity equation. Rho is equal to R E A is equal to into A divided by A L is equal to into A divided by L. Then we have to write a doubt. Sir, then rho is equal to A and L is equal to A and L is equal to A. This equation is not equal to A. You are going to write a doubt. I will tell you that. Now, the area of cross-section is resistance. The length is not equal to A. Then, it is constant. If you say that, the length is equal to A. Then, the resistance is equal to A. Then, what is this factor? It is not a factor. A already नमलों उन्हें चाहिए तो टूल लिया। आ लॉजिक को निंगल को मंसलाई ना विचारी करो। अतः इधर एरिया माचियाल रेसिस्टिविटी मारे लगाने एरिया माचियाल एरिया कोरनी आनंग अपतन ने रेसिस्टेंस कूड़। एरिया कूड़ आनंगल अपतन ने रेसिस्टेंस कोरे। इन्हीं लेंग्थ आना कूड़ नंगल रेसिस्टेंस a ayam L ini depend ini lah. Apa ni ya? Adz ini ni ane depend ini tu. Nature of the material ane adz depend ini tu. Adz apa le? Oru point ni gude eridi bakanam. Rho depends on temperature. Temperature ni ayam idu depend je ini nende. Apa ini ni ke ane resistivity depend ini tu. Nature of the material. Entah apa tu temperature. I karya ni lom ni gula eridi bakan. Adz tu resistivity ura S unit entah apa ka. रेसिस्टिविटी की नमली पूरी क्वेश्चन ऐड दी इन दायर नो आर ए बाय एल अल्ले अब रेसिस्टिवि रेसिस्टेंस इन डे ऐसा ही उन्हें नमक ऑलरेडी ओम आना ना रहे हैं एरिया डे द मीटर स्क्वायर लेंथ इन डे द मीटर अब इधर ले ला उरी मीटर रूम आड़ी ले ला मीटर रूम कैंसल आया नमक के ऐड दिया बका रेसिस्टिवि� Dimensions of resistivity. अब resistivity के dimensions करने के लिए, नमले rho के dimensions करने के लिए, equation प्रकार हम r के dimension, अद बोले a के dimension divided by l के dimensions करना मत ये। अब अकारिंग ये वीडियो ले, नमले डिस्कस ऐसे टुंडा इरुनो resistance के dimensions m l square t raised to minus three a raised to minus two आना Area dimensions L raised to 2 आन, अधे बोले length in the dimension capital L तन्ने आन, L square हुँ, इदिल E L हुँ cancel आयाल, नमक्क rho इवड़े dimensions एड़िदी वकाम, M L square विड़े इंड, विड़ेर L इंड, अप M L raised to 3, T raised to minus 3, A raised to minus 2. This is the dimensions of resistivity. नमक कुछ problems चाहिए हम concept clear आकर आदि लादित problem है ना two wires of equal lengths one of copper and the other of manganese have the same resistance which wire will be thicker? बताना तो लोगे नमक के बड़े एडी वक्का इन द का ताना तो लोगे equal length तुम अदु बोले सेम रेसिस्टेंस होना पर लेंथ एल लूम रेसिस्टेंस आर हूँ कॉपर नूम मैंगनी नूम और ए बोले हैं बट बड़ा नमले ये औरो क्वेश्चन आंसर चाहिए ना में गिल नमक के इंडावन डे एक्स्ट्रा नॉलेज आना मैंगनीन एनाल औरो अलोय आना दो रे स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस आना अलग लोग स्टैंडर्ड रेसिस्टर � Orang yang kurang dalan. Adalah ini benda yang kita agak berenda extra knowledge. Apa nama kita equation ini di bawah? R is equal to rho L by A. Enam nama kita general equation nama kita. Apa ini benda? Nama kita resistance same aja tu kan? Nama kita copper num, atau boleh manganese num, berbagai notation kita tidak ada. Pagi ram copper ini R is equal to Rho copper enna copper ini resistivity yang nama Rho C ini lagi ya. L ini vitya sonda ini dua-dua sama aja tu kan? Nama L ini ni ada tu. Ini A 
സി കോപ്പറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനുള്ളതാണ് ഫോർ കോപ്പറാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അതേപോലെ ഫോർ മാംഗനിൻ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എം മാംഗനിൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് റോ എം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എൽ ബൈ എ എം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അതാണ് റോ കോപ്പർ എൽ ബൈ എ കോപ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ മാംഗനിൻ എൽ ബൈ എ മാംഗനിൻ തീർച്ചയായും ഈ എല്ലും ഈ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പോൾ റോ സി ഈ എ എം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ എം ഇൻറ്റു എ സി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റോ എം മാംഗനിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റോ കോപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ എം കൂടുതലാണ് റോ സി കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോ സി റോ സി ഇൻറ്റു എ എം എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും റോ എം ഇൻറ്റു എ സി എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ റോ സി കുറവായതുകൊണ്ട് എ എം കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാംഗനിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കണം റോ എം അല്ലെങ്കിൽ മാംഗനിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാൻ എ സി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഏരിയ കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മാംഗനിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കണം കോപ്പറിൻ്റെ ഏരിയ കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം ഏത് വയറാണ് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് തിക്കർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള മാംഗനിൻ ഷുഡ് ബി തിക്കർ This is the answer. Adatta question on. If a wire of resistance R and resistivity rho is stretched to double its original length without loss of mass, what will be its new resistance and resistivity? Now, we will see the resistance of the resistance. ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയറ് മാസ് വ്യത്യാസമല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് മാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് വ്യത്യാസമല്ലാതെ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഏരിയ കുറയണം കാരണം ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണല്ലോ വോളിയം അപ്പോൾ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയാൽ ഏരിയ കുറയണം എന്നാലേ ഈ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ഒരു അറിവ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം നോക്കൂ റോക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറില്ല ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എല്ലിന് പകരം ടു എൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ പകുതിയാവണം അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ഇൻറ്റു നോക്കൂ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഈ ടു മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 4 ഇൻറ്റു റോ എൽ ബൈ എ റോ എൽ ബൈ എ ഓൾറെഡി എന്താണ് പഴയ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു പഴയ ആർ അപ്പോൾ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടൈംസ് കൂടും ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ആയിരിക്കും റോ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ തന്നെ ആയിരിക്കും മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദർ ആർ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ലെങ്സ് എൽ ആൻഡ് ടു എൽ ആൻഡ് ഹാവിങ് റേഡിയായി ആർ ആൻഡ് ആർ ബൈ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ റെസിസ്റ്റൻസസ് 
അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും രണ്ട് കണ്ടക്ടറാണ് പക്ഷേ സെയിം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എ എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ആർ ഐ സി ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ എ ബൈ എ എ അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാണ് റോയ്ക്ക് നമ്മൾ റോ എന്ന് കൊടുക്കാത്തത് മെറ്റീരിയൽ വ്യത്യാസമല്ല അപ്പോൾ രണ്ടിനും റോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും റോ എൽ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആർ എ ബൈ ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ റോ എൽ എ ബൈ എ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എൽ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റോയും ഈ റോയും ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് കിട്ടും എൽ എ ഇൻറ്റു നോക്കൂ ഈ എ ബി മേലെ പോവും ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഏരിയ മേലെ പോവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ബി ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്ത് എ എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലേക്ക് പകരം നമ്മൾ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബിക്ക് നമ്മൾ ടു എൽ എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതേപോലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പൈ ആർ ബി സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ എ ആണെങ്കിൽ അത് പൈ ആർ എ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ കിട്ടുക അപ്പം ഈ പയ്യും ഈ പയ്യും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഈ എല്ലും ഈ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ബി ആദ്യത്തെ മെറ്റീരിയലായ ആർ എക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യത്തെ മെറ്റീരിയലായ ആർ എയുടെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിൻ്റേത് ബിയുടേത് ആർ ബൈ ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എ ബൈ ആർ ബി ഈ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആർ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതേപോലെ അടിയിൽ ആരും ഉണ്ട് ആർ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർ സ്ക്വയറിനെയും ഈ ആർ സ്ക്വയറിനെയും വെട്ടിയാൽ ആർ എ ബൈ ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എ ബൈ ആർ ബി എന്ന വയേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എ ഈസ് ടു ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ 